Shalom, Shalom. Wir haben wieder unseren lieben Bruder Edmund Exler, der Pastor von der Gemeinde in Pforzheim, strahlender Freude bei uns. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich einmal in Afrika haben. Und er wird uns wieder eine Botschaft geben. Er spricht auf Deutsch und ich werde es Englisch übersetzen. Um, well, we are very happy to have our brother Edmund Exler, a pastor from a beautiful German ministry in Pforzheim with the name of uh, Rays of Joy, here with us in Uganda. And he will share another beautiful message with us. By the way, his church also has 60 churches in India and quite a few in Namibia, in Uganda. And they are a real ministry that are reaching out to the world and uh, building the kingdom of God. So, Edmund, thank you for being here with us. Danke, dass du bei uns bist. Bitte. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich, dass ich darf hier in Uganda, in dieser schönen Gegend, das Wort Gottes weitergeben. I'm so thankful that I can, that I am allowed to give in Uganda and this beautiful surrounding that I can pass on the word of God. Es ist so begeisternd zu sehen, wie Gott alles geschaffen hat. It is so, uh, uh, how shall I say, enriching our hearts to see how beautiful God has made this world. Und heute möchte ich mit euch teilen ein Thema, das mich immer wieder begeistert. And uh, today I want to share with you a theme that really, really blesses me. Ich möchte mit euch sprechen über die Kraft des Segens. I want to talk to you, with you about the power, the anointing of blessing. In 5. Mose, im 23. Kapitel, Vers 6, lesen wir. In Deuteronomy, in chapter 23, in verse 5, we read. Aber der Herr, dein Gott, wollte Bileam nicht hören und wandelte dir den Fluch in den Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Nevertheless, the Lord your God would not listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing to you, because the Lord your God loved you. Die Liebe Gottes ist unsere Sicherheit. The love of God is our security. Die Liebe Gottes war auch für Israel eine Sicherheit. And the love of God is also for Israel a security. Da war ein Krieg ausgebrochen, wo Balak <coughs> wollte besiegen Israel. And there was a, a war going on and Balak wanted to destroy Israel. Und er rufte diesen Bileam, dass er soll verfluchen Israel, damit Balak auch siegen kann. And uh, he, he called this prophet Balaam to curse Israel so that uh, Balak can win the battle. Und ein Fluch über Israel wäre tatsächlich sehr, sehr schlecht für das ganze Volk. And a, a curse upon Israel would be very bad for the whole people. Aber das Schicksal des Volkes Israel lag in den Händen Gottes. But the destiny of the people of Israel was in the hands of God. Und so hat die Liebe Gottes gehandelt. And so the love of God came into action. Und als Bileam gehandelt hatte, hat Gott in seiner Liebe nicht gehört auf den Fluch von Bileam. Und als Bal uh, Balaam uh, uh, spoke a curse, God did not listen to this curse. Die Liebe Gottes hat verändert das Schicksal über Israel. And the love of God has changed the destiny over Israel. Und er hat verwandelt den Fluch in Segen. And he turned the curse into a blessing. Der Segen hat Kraft. Blessings have power. Die Kraft wirkt durch den Segen in alle Richtungen unseres Lebens. And the power of blessings 
has effects in all areas of our lives. Und darum spricht auch das Neue Testament und sagt uns, dass wir sollen auf unsere Worte Wert legen. And that's why the New Testament very much says, and also the Old, that we need to watch our words. In 1. Petrus, in 3. Kapitel, Vers 9, lesen wir. In 1. Peter, uh, 1. Peter, 3. Chapter. 3, 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Which was is that? 1. Petrus 3? 9. 9. It says in 1. Peter 3, 9, Never return evil for evil or insult for insult, scolding, tongue-lashing, berating, but on the contrary, blessing, praying for their welfare, happiness and protection, and truly pitying and loving them. For know that to this you are have been called, that you may yourselves inherit a blessing from God, obtain a blessing as heirs, bringing welfare and happiness and protection. Wir haben als Kinder Gottes Kraft im ausgesprochenen Wort. We have, as the children of God, a special anointing, power, in the words that we speak. Wir haben die Fähigkeit, als Kinder Gottes mit Bösen reagieren auf das Böse. We have? Wir haben Fähigkeit, auf das Böse reagieren mit Bösen. Die Fähigkeit. Wir können. Ja. Das ist aber falsch. Ja. Nein, wir haben die Fähigkeit. Nur oh ja, yeah. we have the power to respond Eber with Eber. Wir haben auch die Fähigkeit, dass wir können von Scheldwort auf Scheldwort reagieren. We can, we also have the capacity, when somebody blames us, we add another blame. Und darum sagt Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem. And that's why Peter says, never return evil for evil or insult for insult. Weil wir haben diese Fähigkeit, in das Böse reinzufallen, aber wir sollten das nicht ausleben. Because we have the capacity to fall into this evil by returning evil with evil. But we should not do that. Wenn Scheldworte kommen, sollen wir wissen, dass wir berufen sind, nicht Scheldwort auf Scheldwort zu geben, sondern segnen. And, and you know, insults in our lives will come, but we are not to retaliate, but we should bless. Wir sind berufen zu segnen, die, wo uns schelten oder Böses uns verursachen. We are called to bless those that, that uh, speak evil about us. Halleluja! Halleluja! Wir sind berufen, Segen offenbar lassen auf dieser Erde. We are called to release only blessings on this earth. Wir haben Fähigkeiten von Gott bekommen, dass wir können die Situationen verändern durch Segensworte. We have the capacity to change whole situations because of words of blessings. Segen hat Kraft. To bless has power. Und darum lebe diesen Segen aus in deinem Leben. So I, I encourage you, live out the blessing in your life. In Sprüche 18. Kapitel 21. Vers lesen wir. In Proverbs 18, 21 we read, Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge it shall eat the fruit of it. For death or life. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Death and life are in the power of the tongue. Das, was wir aussprechen auf dieser Erde, verwirklicht sich immer wieder. That's what we speak out on this earth. 
will come to pass. Das ist die Gewalt, wo unsere Zunge bekommen hat. This is the power, the anointing that our tongue has received. Und diese Gewalt, die wir bekommen haben, die Frucht werden wir auch essen in unser Leben. And this power that we have received, we will eat whatever we produce, death or life. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder aussprechen Worte des Segens. And that's why it's so important that we speak words of life. Ich möchte in meinem Leben immer gute Frucht essen. I always want to eat good fruit in my life. Ich bin begeistert, dass ich kann bereiten durch die Worte, die ich ausspreche, immer wieder gutes Leben. And uh, I can I really experience through the words that I speak, the good things that I speak, the blessings. I, it affects my life with blessings. Segen hat Kraft. Blessing to bless has a special anointing. Segen hat Kraft. Blessings have power. Und darum wollen wir segnen, segnen, segnen. And that's why we want to bless, bless, bless. Denn Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Because death and life are in the power of the tongue. Welch ein Segen Gottes für uns alle. What a blessing for all of us. Und darum wollen wir mit diesen Segen leben und andere segnen. And that's why we want to live with this blessing and bless others. Wir haben das Kostbarste bekommen, den Segen des Herrn. We have received the most precious thing, the blessing of God. In Sprüche 10. Kapitel 22. Vers lesen wir. In Proverbs 10, 22 we read, der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nicht bei. The blessing of the Lord, it makes truly rich and he adds no sorrow with it, neither does toiling increase it. Ich bin so glücklich hier in Uganda zu sein. I am so happy to be here in Uganda. Ich bin so glücklich, dass ich mit Maria bekannt bin. <laughs> I'm so happy that uh, I know Maria. Denn hier habe ich gesehen, wie dieses Wort sich erfüllt. Here I have experienced how these words materialize. Der Segen des Herrn macht reich. The blessing of God makes rich. Wenn ich mich so umschaue, wie der Segen des Herrn sich hier offenbart in diesem Werk, When I look around and I see how the blessing of God manifests in this ministry, ich staune und staune und staune. I can only be full with awe. God is good. God is good. Und hier erfüllt sich das Wort, wo ich kann ansehen, der Segen des Herrn macht reich. And uh, I, I can fully see the word. The blessing of God makes rich. Und da muss man nicht große Mühe anlegen, sondern gehorsam sein und der Segen wirkt. And that is not happening with a lot of stress, but to be obedient and the blessing flows. Dieser Besuch hier in Uganda ist für mich echt eine Bibelschule. <laughs> This visit here in Uganda is really a Bible school for me. <laughs> Ich bin 71 und lerne immer noch. I am 71. I'm still learning. Ich glaube an das Wort, aber hier lerne ich. I believe the word of God, but here I am learning. Der Segen des Herrn macht reich. The blessing of God makes rich. Halleluja. Halleluja. Aber zu oft wird der Segen definiert aufgrund der Resultate, nicht aufgrund der Natur. Uh, and often we, uh, we define blessing according to the results, but not according to its nature. Auto, Haus, talentierte Sänger. Yeah. We, we, uh, we, we judge according to the house we have, the car we drive, the talents we have. Und öfter wird es definiert als ein Segen. And often we define that as a blessing. Es ist nur Frucht des Segens. This is only the fruit of blessings. Segen ist die Wurzel. Blessing is the root. Durch die das Physische hervorkommt. 
through which the physical life appears. Segen is the Fähigkeit, Erfolg zu haben. Blessings is the capacity to have success. Segen gibt dir die Fähigkeit Gottes in dein Leben hinein. Uh, blessings releases the potential of God in your life. Der Segen macht, er arbeitet. The blessing itself works. Und dann sehen wir die Frucht des Segens auf in dieser physischen Welt. And then we see also the outcome of the blessing in this real world. Der Segen des Herrn ist zu uns gekommen durch Abraham. And the blessing of God came to us through Abraham. Und hat sich offenbar durch Christus Jesus. And has been revealed through Jesus Christ. In Galater, in dritten Kapitel, 14. Vers lesen wir. In Galatians 3,14 we read. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus, auf das wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. To the end that through their receiving Jesus Christ, the blessing promised to Abraham might come upon the Gentiles, so that we through faith might all receive the realization of the promise of the Holy Spirit. Abraham had become a Segen from the Herrn. Abraham has received a blessing from the Lord. Und ich danke Gott, dass dieser Segen Abrahams zu uns Heiden gekommen ist. And I thank God that this blessing of Abraham came to us heathens. Der Segen Abrahams wirkt durch Jesus Christus in unser Leben. The blessing of Abraham is manifested in our lives. Und durch diesen Segen Abrahams haben wir auch den Geist empfangen. And through this blessing of Abraham we also have received the Spirit. Wir haben den Geist empfangen und reden dadurch in Sprachen. We have received the Holy Spirit and he empowers us to speak in tongues. Wir haben bekommen jeden geistlichen Segen. We have received every spiritual blessing. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich. I am happy. Ich freue mich, dass wir bekommen haben den Segen des Herrn. I am so happy that we have received the blessing of the Lord. Denn durch den Segen erhebt Gott jedes Kind Gottes. Because through the blessing God raises up every child of God. In 1. Mose 12. Kapitel Vers 2 und weiter lesen wir. In the first uh, book, uh, book of, uh, uh, in Genesis, uh, chapter 12, 12, 12 verse 2 and 3 we read. Und ich will dich zu einem großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. And I will make you of you a great nation, and I will bless you with abundant increase of favors, and make your name famous and distinguished, and you shall be a blessing, dispensing good for, uh, to others. And I will bless those who bless you, who confer prosperity or happiness upon you, and curse him who curses or uses insolent language towards you. In you shall all the families and the kindred of the earth be blessed. By you they shall bless themselves. Hier können wir hineinschauen in den Segen Abrahams. Here we can look into the blessing of Abraham. Was beinhaltet dieser Segen Abraham? And what contains this blessing? Ein mächtiger Gott von Himmel spricht. The Almighty God from heaven speaks. Ich will dich zu einer großen Nation machen. I will make you a large nation. Gott hatte Pläne mit Abraham. God had plans with Abraham. Gott wollte Abraham groß machen. God wanted to make Abraham big. Ich will dich segnen. I will bless you. Ich will deinen Namen groß machen. I will make your name big. Sehr interessant. It's very interesting. Gott hat kein Problem mit der Größe von Abraham. 
Es wollte selbst Gott Abraham groß machen. God wanted to make Abraham big. Er wollte ihn so segnen, dass sein Name soll sich ausbreiten. He wanted to bless him so much that his name should be spread. So ist der Segen Abrahams. That's the blessing of Abraham. Und dann dritten Vers haben wir gelesen und, und ich will segnen die dich segnen. And in verse 3 of uh, Genesis 12 it says, and I will bless those who bless you. Ich will segnen die dich segnen. I will bless those who bless you. Das ist die Natur des Segen Abrahams. That's the nature of the blessing of Abraham. Durch Christus Jesus haben wir diese Macht bekommen. Wenn wir segnen, dann bekommen wir Segen. So, uh, we have received the anointing. If we bless, we will be blessed. Hier offenbart sich das geistliche Gesetz der Saat und Ernte. And here we see the spiritual law of sowing and reaping. Wenn wir segnen, dann kommt der Segen auf uns. When we bless, the blessing comes upon us. Und dann sprach Gott weiter zu Abraham. And then God spe uh, continues to speaking to speak to Abraham. Und wer dich flucht, dem werde ich verfluchen. And I will curse who curses you. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. And in you all the families and kindred of the earth will be blessed. Und diese Natur Gottes hat sich offenbart auch im Neuen Testament. And this nature of God has also manifested in das, the New Testament. Das ist die Handlung Gottes auch im Neuen Testament. And that's also the move of God in the New Testament. Gott steht zu uns. God is standing on our side. Gott erlaubt nicht, dass die uns fluchen Erfolg haben. And God will take care that those that curse us will not be successful. Er steht als der Vergelter für die, die uns fluchen. And he will oppose those und that er curse möchte, us. Und er möchte, dass wir sollen gesegnet sein und alle unsere Geschlechter im Segen des Herrn gedeihen. And he wants us to be blessed and all those that follow us to be blessed. Mein Lieber, lerne anzunehmen den Segen des Herrn. Please accept the blessing of God. Segen ist die Wurzel. Die Frucht wird kommen. Blessing is the root. The fruit will come by itself. Gott möchte, dass du ein Segen für viele Tausende wirst. God has plans to make you a blessing to thousands. Gott möchte, dass der Segen soll sich ausbreiten und darum hat er auch im Alten Testament mit den Kindern äh, Abrahams auch gehandelt. And God wants, God wants the blessing to, to spread everywhere. And that's why God also dealt with the children of Abraham. When we read in 1 Mose 17, Kapitel, Vers 2 and Vers 21. If we read in Genesis 17, verse 1 and 2. Und ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. And I will make my covenant, my solemn pledge between me and you, and will multiply you exceedingly. Dieser Segen Abrahams ist auch unser Segen. This blessing of Abraham is also our blessing. Er möchte über alle Maßen uns mehren auf dieser Erde. He wants to, uh, yeah, he wants to use us mightily on this earth. Wir wissen, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat, damit alle errettet sollen werden. You know, Jesus Christ gave his life that all may be saved. Gott möchte, dass die Leute errettet sollen werden. God's, God's dream is, God's wish is that all people will be saved. Verkündige das Wort Gottes. Preach the word of God. Segne die andere. Bless the other people. Damit sie erkennen, dass Jesus Christus ist der Herr. 
so that they recognize Jesus Christ is the Lord. Mehre dich auf dieser Erde. Multiply yourself on this earth. Das ist Gottes Wille. That is the will of God. Und 21. Vers. And in verse 21. Mein Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, der dir Sarah um eine bestimmte Zeit und andere Jahr, in anderen Jahren gebären soll. But my covenant, my promise and pledge, I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this season next year. Abraham war 99 Jahre alt, als Gott im Bund schloss. Abraham was 99 years old when God made this covenant with him. Und die Frucht bestätigte. And the fruit was established. Isaac ist Frucht des Segens. Isaac is a fruit of blessing. Und so hat sich die, der Segen auf alle Geschlechter ausgebreitet. And so the blessing went to all the following generations. Oh, ich möchte, dass dieser Segen von uns verstanden wird. I really, really hope that we understand what the blessing of God is. Segen hat Kraft. Blessing has power. Segen offenbart sich durch jeden von uns. And blessings manifest themselves through each one of us. Werde ein Mann, eine Frau, die sich mehren auf dieser Erde. Uh, become a man or a woman of God that multiplies here on earth. Damit noch Tausende und Tausende ins Reich Gottes durch dich hineingeführt werden. So that thousands and thousands will be led into the kingdom of God. Kraft durch den Segen wirkt in deinem Leben. Power, anointing through the blessing works in your life. Halleluja. Halleluja. Und wir werden eine Ernte einbringen. And we will bring a harvest into the kingdom. Denn Leben ist in der Gewalt der Zunge. Because life is in the power of the tongue. Und wir werden Leben weitergeben. And we will pass on life. Und die Leute werden Leben bekommen. And people will receive eternal life. Weil wir sind Söhne Gottes. Because we are sons and daughters of God. Ich wünsche euch noch mehr Kraft und Weisheit. And we, I pray for you even for more anointing and wisdom. Ich liebe euch. I love you. Und ich weiß, dass die Armee Gottes wird and, einnehmen das Land. And I know the army of God will capture the nation. Gottes Segen und bis nächste Mal. God's blessing to you. And until later again, shalom, shalom.